வணக்கம் நான் உங்கள் பாசத்துக்குரிய வெற்றிவேல் இந்த வீடியோ பதிவில் கண்ணு சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து பிரச்சனைகளும் குணப்படுத்துவது எப்படின்றதை பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கண்ணு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை குணப்படுத்துவது எப்படின்றத பார்ட் ஒன் வீடியோவை பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ இந்த வீடியோ புரியும் அப்போ தான் நம்ம என்னென்ன தப்புகள்லாம் செய்து செஞ்சிட்ருக்குன்னு உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் நீங்கள் பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் பார்ட் டூ வீடியோ பாருங்கள் வாங்க போய் வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் கண் சம்மந்தப்பட்டான கிட்ட பார்வை தூர பார்வை குல்கோமா கண்ணில் பரவுறது ஐ ப்ரெஷர் ட்ரை ஐஸ் கண்ணில் நிற்காமல் தண்ணி வந்துட்டு இருக்கிறது கால் பட ஸ்டோன் ஃபேட்டின் லிவர் ஜாண்டிஸ் அப்பனடிஸ் பீம் மஞ்ச காமாலை கண் எரிச்சல் கண் எந்த நேரமும் ரெடியூஸாக இருக்கிறதுக்கு இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே ட்ரீட்மெண்ட்டு அதாவது கண்ணுக்கும் லிவருக்கும் கார்பரேட்டருக்கும் சம்மந்தம் இருக்கு இல்லைங்களையா அதனால் எல்லாத்துக்கும் இது ஒரே ட்ரீட்மெண்ட்டு தான் இதுக்கு தனித்தனியாலாம் இல்லை எப்படிப்பட்ட கண் சம்மந்தப்பட்டான பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கண் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை லிவர் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை எப்படிப்பட்ட கால்பஸ்டோன் சம்மந்தப்பட்டதுக்கு அனைத்துக்கும் ஒரே ட்ரீட்மெண்ட்டு தான் அது உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியுங்களா கீழா நெல்லி இலை நம் தமிழ்நாட்டில் அனைத்து பகுதியிலும் கிடைக்கக்கூடிய கீழா நெல்லி இலையை இதை மட்டும் டெய்லி ஒரு மூணு லீஃப் எடுத்து தண்ணியில் அலசிட்டு வாயில் போட்டு நல்லா மெண்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா இது தினமும் பச்சையாக சாப்பிடுங்க எப்படிப்பட்டான கண் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையும் குணமாயிரும் ஜாண்டிஸ் அப்பரட்டிஸ் நோய் எல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குணமாயிரும் அதாவது கீழா நெல்லி இலை சில உள்ள கீங்காய் இலைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த இலை பச்சை கலரில் இருக்கும் கீழே சின்ன சின்ன உருண்டை உருண்டையாக காய் மாதிரி இருக்கும் சின்ன லீஃபாக இருக்கும் புளிய மர இலை மாதிரி இருக்கும் புளியா மரத்து இலை மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி ஒரு மூணு லீஃப் நீட் நீட்டாக நீட் நீட்டாக ஒரு மூணு லீஃப் நீங்கள் அந்த மூணு லீஃப் மட்டும் இல்லை எவ்வளோ வேணால் சாப்பிட்லாம் தப்பு இல்லை நல்லது தான் தினமும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் அந்த லீஃபை எடுத்து தண்ணியில் நினச்சிட்டு நல்லா மெண்டு சாப்பிட்ணும் அப்படி சாப்பிட முடியல நீங்கள் சாப்பாட்டில் கலந்தும் சாப்பிட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு கீழா நெல்லி இலை கிடைக்கல அப்படின்னா நாட்டு மருந்து கடையில் கீழா நெல்லி இலையோட பவுட்ரு கிடைக்கும் அது நீங்கள் வாங்கி தண்ணியில் கலந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லை சாப்பாட்டில் ஒரு பொடியாகவும் கலந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் ஆக மொத்தம் கீழா நெல்லி இலை தான் கண் லிவர் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து பிரச்சனைகளையும் குணப்படுத்தும் கண் லிவருக்கு கீழா நெல்லி இலை மட்டும்தான் மிக 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 அற்புதமான அருமையான ஒரு மருந்து மருந்து இல்லைங்க உணவு நீங்கள் எல்லோரும் கூகுளில் விக்கிபீடியாலாம் போய் பாருங்கள் கண் சம்மந்தப்பட்ட நோய்க்கு மஞ்சக்காமல் ஜாண்டிஸ் எப்ரடிஸ் பீம் இந்த மஞ்சக்காமல் இந்த மாதிரி நோயெல்லாம் குணப்படுத்த முடியுமான்னு நீங்கள் அடித்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அது சம்மந்தப்பட்டான விசிதி கொடுத்துட்டு அதை குணப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு சரியான மருந்து மாத்திரை கிடையாது இப்படி சொல்லிட்டு கடைசியாக சொல்லியிருப்பாங்க கீழா நெல்லி இலையை சாப்பிட்டா குணமாகும்னு சொல்லுவாங்க கீழா நெல்லி இலையை சாப்பிட்டா முழுமையாக குணமாகும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் சயின்டிஃபிட்டிக்காக ஒன்றும் சயின்டிஃபிட்டிக்காக நிரூபிக்கல படவில்லைன்னு அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா அது தாங்க பெஸ்ட்டு சொல்யூஷன் அர்த்தம் நேரடியாக கீழா நெல்லி நோயை குணப்படுத்துதுன்னு எழுத முடியாமல் ஒன்று என்ன பண்ணோம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துட்டேன் குணமே ஆகாது அப்படின்னு எழுதணும் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக குணமாகும்ட்டு எழுதணும் குணமாகும் ஆனால் சயின்டிஃபிட்டிக்காக நிரூபிக்கப்படவில்லை அப்படின்னு எழுதிட்டாவே அவங்களுக்கே தெரிஞ்சு போச்சு இது சாப்பிட்டா குணமாயிருன்ட்டு அதை டேரெக்டாக வெளியில் சொல்லிட்டா நீங்கள் சாப்பிட்டு நல்லா இருப்பீங்க அவங்களுக்கு பணம் வராதுன்ட்டு வெளியில் சொல்லவே மாட்டாங்க இது மாதிரி நீங்கள் நெட்டில் சயின்டிஃபிட்டிக்காக நிரூபிக்கப்படவில்லைன்ட்டு எது மாதிரியான நோய்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் தீர்வு பார்க்குறீங்களோ அதெல்லாம் நல்ல பெஸ்ட்டு சொல்யூஷன் என்று நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும் அடுத்தது பார்க்கலாம் அனைவரும் தினமும் அஞ்சு முறையாச்சும் கண்ணை நல்லா கழுவணும் நீங்கள் இந்த மெடிக்கல் ஸ்டோரில் கண்ணு கழுவுகிற டப்பான்னு இருக்கும் அதை வாங்கிக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா தொட்டிக்குள்ளே இல்லை பக்கெட்டுக்குள்ளே தலையை விட்டுட்டு கண்ணை நல்லா கழுவுங்க இது எப்படி கழுவுறதுனா குளிக்கக்குள்ளே இருக்கிற பக்கெட் தண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற தொட்டி தான் தொட்டிக்குள்ளே அப்படியே இறங்கிக்கலாம் கண் தண்ணிக்குள்ளே முழுமையாக நிலச்சிட்டு கண்ணை முழிச்சு முழிச்சு பார்க்கணும் வலத பக்கம் இடத்த பக்கம் மேலே கீழேன்ட்டு கண்ணை நல்லா சுற்றி சுற்றி ஒரு பல ஒரு பதினோரு முறையாச்சும் கண்ணை 
முழிச்சு முழிச்சு பார்க்கணும் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் நல்லா சுற்றி பார்க்கணும் இது கண்ணை சுத்தமாக கழுவணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஆஃபீஸ் டைமில் ஸ்கூல் டைம்லோ இல்லை காலேஜ் கிளாஸ் ஹவர்ஸ்லேயும் முகம் கழுவ போகிறோம் இல்லையா அந்த முகம் கல்ல போகக்குள்ள கையிலே தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே நம்ம கண்ணை வச்சு அப்படியே முழிச்சு முழிச்சு பார்க்கலாம் பிளைன் வாட்டரில் கண்ணு கலவுனா போதுங்க கண்ணுக்கு அவ்வளோ பவர் உடம்பும் குளிர்ச்சி ஆகும் கண்ணு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்து போகும் இது ரெண்டு மூணாவது பார்க்கலாம் என் மாணவர்களுக்கு தெரியும் யோகா செய்கொள்ளலாம் கண்ணை சிமிட்டுங்க கண்ணை பாருங்க கையை வச்சு கண்ணை திருப்பி பாருங்க கண்ணு சம்மந்தப்பட்ட நான் அனைத்து எக்ஸசைஸும் கொடுப்பேன் என் மாணவர்களை யாரும் இப்போ கண்ணாடியே போகிறதே கிடையாதுங்க சரி நீங்கள் தினசரி யோகாசனம் பண்ணக்குள்ள கண்ணு சிமிட்டு சிமிட்டி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதாவது கண்ணு பிளிங்கிங் சொல்லுவாங்க கண்ணு சிமிட்டிகிட்டே இருக்கணும் அதாவது கண் அடிக்கணுங்க ஏங்க கண்ணை சிமிட்டி பார்க்கணும் அங்கே கண் அடிக்கூடாது கிளாஸ் கவனிச்சுட்ருக்குள்ளையும் சரி வண்டி ஓட்டிகிட்ருக்குள்ளையும் சரி நல்லா ஒத்து கண் சிமிண்ட்டாக பார்த்துட்டே இருக்கீங்க ஏங்க சிமிண்ட்டாக பார்த்துட்டே இருக்கீங்களா கண் கெட்டு போயிடும் இல்லையா அதனால் அரை மணி நேரம் கால் மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை ஆச்சும் கண்ணை நல்லா சிமிண்ட்டுங்க கிளாஸ் நடத்துக்குள்ள வண்டி ஓட்டிட்டு நம்ம ஒரு ஓரமாக நிற்கக்குள்ள இல்லை வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்குள்ள கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்து நம்ம கண்ணை சிமிண்ட்ரும் இல்லைங்களா அந்த சிமிண்ட்டுக்குள்ளே யாரும் இல்லாத இடமா பார்த்துக்கணும் ஒரு இருட்டாக இருக்கிற மாதிரி இடத்த பார்த்துக்கணும் யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா ரெண்டு இருக்குங்க ஒன்று அவங்கள பார்த்து கண் அடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ரெண்டு கண் பிளிங்க் பண்ணக்குள்ள மெமரி பவர் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அவங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் அப்படியே நம்ம மைண்டுக்கு ஸ்டோரேஜ் ஆயிரும் அதனால் நீங்கள் யாரும் இல்லாத இடமா பார்த்து ஒரு இருட்டாக்கிற இடமா பார்த்து நீங்கள் பண்ணுங்க நல்லது அடுத்து நாலாவது தினமும் பச்சை கேரட்டை வேக வைக்காமல் பெப்பர் எதுவும் போடாமல் பச்சையாகவே கேரட்டை கடித்து நல்லா வாய மூடி மெண்டு சாப்பிட்ணும் தினமும் ஒரு கேரட் சின்னதாக முழுசாக நல்லா மெண்டு சாப்பிட்ணும் கேரட்டு சாப்பிடக்குள்ள முக்கியமான ஒரு விஷயம் கேரட்டை கட் பண்ணக்கூடாது மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி பால் ஊற்றி சக்கரை பொருள் ஜூஸ் இது இது மாதிரிலாம் பயன்படுத்தவே கூடாது ஏன்னா நீங்கள் கட் பண்ண கட் பண்ண கேரட்டோட சத்து முழுமையாக குறையும் முடிஞ்சளவுக்கு பச்சை கடித்து நல்லா மெண்டு சாப்பிடுங்க கூல் மாதிரி ஆக்கிட்டு சாப்பிடுங்க கேரட்டோட நூறு சதவீதம் சத்தும் உங்கள் உடம்புக்கு அப்படியே கிடைக்கும் பல் இல்லாதவங்களுக்கு அரைச்சி ஜூஸ் போட்டு சாப்பிடுங்க நீங்கள் அரைச்சா பவர் குறைஞ்சிடும் சொல்கிறீங்க அப்போ கீழா நிலையாலே பவுட்ராக சாப்பிட்லான்னு சொன்னீங்களா பவுட்ராக வாங்கி சாப்பிட்டிங்கன்னா பவர் கம்மி சென்னை மாதிரி இது மாதிரி சிட்டி சைடில் இருக்கிறவங்களாம் மோஸ்ட்லி வீட்டில் வளர்த்தி சாப்பிடுங்க அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் பவுட்ராச்சும் வாங்கி சாப்பிடுங்க அடுத்தது அஞ்சாவது தினமும் உங்களோட கண்ணாடி கழட்டிட்டு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை இல்லை ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறையாச்சும் உங்கள் மூக்கை அப்படியே அந்த மூக்கு நுனி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மூக்கு நுனியும் அப்படியே நம்ம ரெண்டு கண்ணாலும் சேர்ந்து பார்க்கணும் நீங்கள் ஆர்வத்தில் பார்க்கக்குள்ள மாறி மாறி தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் நீங்கள் பார்க்க பார்க்க உங்களோட மைண்டெல்லாம் ஒருங்கிச்சு அந்த மூக்கோட நுனியை பார்க்க முடியும் நீங்கள் அது மாதிரி பண்ணக்குள்ளே உங்களுக்கு முக்கோணம் சேஃப்பில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும் நீங்கள் இதை பார்க்கக்குள்ள உங்களோட மனசு உங்களோட மூச்சு காற்று அனைத்தும் ஒருங்கிணைச்சு கண்ணு சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து வகையான நோயும் குணப்படுத்துங்க மனசு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களும் குணமாக இதில் ஏங்க இது வரையும் சொன்னது எல்லோரும் கண்ணாடி மாறி இருக்கிறீங்களே அது கலட்டி தலையை சுற்றி தூக்கி விசாட்டுறதுக்கு ஐடியா சொல்லிட்டுருக்கேன் அடுத்தது இந்த பெரு மத்திய நல்லா பார்க்கணும் அதாவது மூன்றாம் கண்ணு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த இடத்த உங்களோட ரெண்டு கண்ணும் ஒரு பக்கமும் மூக்கு பக்கமும் ஒட்டி அந்த கண்ணு இடத்த பார்க்கணும் மேலே பா ஒரு பார்க்குற பெரு மடி மத்தியில் பார்க்குறது அஞ்சு நிமிஷம் மூக்கு நுனியை பார்க்குறது அஞ்சு நிமிஷம் மாற்றி மாற்றி இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் பார்த்துட்டுருங்க இது பார்க்கக்குள்ள கண்ணாடி கழட்டி கீழே வச்சுட்டு தான் பார்க்கணும் கண்ணாடி கழட்டிட்டு தான் இது பார்த்து செய்யணும் ஏங்க இந்த ரெண்டு கண்ணுலேயும் வேறு வேறு பவர் இருக்கும் இல்லைங்களா ஆரம்பத்தில் வேறு வேறு இருக்கும் அது ரெண்டு கண்ணும் ஒரே ஈக்குவலாக ஒரே பவராக வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கண் பார்வை குணமாயிரும் எங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஐடியா இருக்குங்க யாரெல்லாம் கண்ணாடி மாட்டிருக்கீங்களோ அவங்க கண்ணாடி கழட்டுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப எளிய முறையில் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் 
கண்ணாடி கழட்டு பேக்கெட்லேயோ பையிலேயோ வைங்க முடிஞ்சு போச்சு டாக்டர் சொல்லுவாங்க கண்ணாடி மாட்டிகிட்டே இருங்க அப்படி தாங்க கண்ணு நல்லா தெரியும் தூங்கக்குள்ளே மட்டும் கண்ணாடி கழட்டி வைங்க நான் கேட்குறேன் ஏங்க கண்ணாடி போட்டிருக்கவங்களும் தினமும் எந்த நேரமும் கண்ணாடி மாட்டிட்டு தானே இருக்கீங்க கண்ணு நல்லா போச்சா நீங்கள் கண்ணாடி மாட்டிகிட்டே இருக்கிற வரையும் கண் சரியாக போகவே போகாது இந்த கண்ணாடி மாட்டிருக்கிறீங்க இல்லையா கண்ணாடி நம்ம கண்ணாடி கண்ணாடி வழியாக பார்க்குறோம் இல்லையா கண்ணாடியோட பார்வை கண்ணாடி வரிக்கு தாங்க திருடி அங்கில் வரும் கண்ணாடியிலிருந்து நம்ம கண்ணுக்கு போகக்குள்ள டூடியாக மாறிடும் இங்கே பார்த்தா த்ரீ டைமென்ஷனல் வியூவில் தெரியுதுங்களா அது த்ரீடி அது கண்ணாடி அதை த்ரீடிக்கு கொண்டு போகாதுங்க டூடியாக கன்வெர்ட் ஆகி பண்ணி தான் நம்மளுக்கு மூளைக்கு கொடுக்கும் இது பார்த்து பார்த்து என்ன ஆகும் தெரியுங்களா நம்ம கண்ணோட ஃபோக்கஸ் லென்ஸ் ஒரு பவர் மாறிடும் நீங்கள் கண்ணில் திடீர்னு தூரமாக்குற விஷயத்தை பார்க்கலாம் பக்கமாக்குற விஷயத்தில் பார்க்கலாம் மரத்தை பார்க்கலாம் உங்களோட மொபைலில் பார்க்கலாம் பக்கத்தில் உங்கள் பசங்களை பார்க்கலாம் தூரமாக வரக்கிற பொண்ணை பார்க்கலாம் இல்லை யாரும் சொந்தக்கார வரங்களா அவங்கள பார்க்கலாம் டக்கு டக்கு டக்குன்னு கண்ணோட டிஸ்டன்ஸ் ஆங்கிள்ஸ் மாறிகிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா கண்ணாடி மாட்டின உடனே கண்ணாடி வரைக்கு தாங்க அது டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே ஒரிஜினலாக தெரியும் அதுக்கப்புறமே கண்ணாடிக்குள்ளே ஊடுருவி பார்க்குறீங்களா அப்படி பார்க்கும்போது கண் கெட்டு போகுது ஜூம் பண்ண மாட்டேங்குது கலர் ஒழுங்காக இழு இழுத்து கொடுக்க மாட்டேங்குது ஏன்னா அது நடுவில் கண்ணாடி இருக்குது கண் கெட்டு போயிடும் அப்புறம் என்ன பண்ணும் முதல்ல கண்ணாடி கழட்டி பேக்கெட்டில் வச்சுக்கணும் சரி படிக்கும் போது கண் தெரியலன்னு சொன்னால் அப்போ மட்டும் மாட்டிக்கோங்க கண்ணாடி கழட்டி பேக்கெட்டில் வச்சுக்கோங்க எப்போ உங்களுக்கு கண் தெரியலன்ற ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அந்த சொரப்பி உடம்புல சொரக்க சொரப்பி சொரக்கலன்னு அர்த்தம் எப்போ உங்களுக்கு கண்ணாடி இருந்தால் தான் அந்த வேலையை செய்ய முடியுமோ அப்போ மட்டும் மாட்டுங்க மற்ற நேரத்தில் கழட்டி நீங்கள் தனியாக வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களோட கண் பார்வை சீக்கிரமாக குணமாயிரும் இப்போ நான் சொன்ன விஷயத்தை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னாவே போதும் உங்களோட கண் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து விஷயங்களும் குணமாகும் அடுத்தது எக்ஸைஸ் பார்க்கலாம்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா நம்மளோட ஸ்மார்ட் வே இந்தியா எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷனில் கண் சம்மந்தப்பட்டான அனைத்து எக்ஸைஸும் நம்ம சொல்லித்தரோம் ரெகுலராக கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி இது நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா கண்ணோட் பார்வை ஆறு மாதங்களில் முழுமையாக குணமடையும் உங்கள் குழந்தைங்களோ நீங்களோ யாரும் கண்ணாடி போட்டு கான்ட் லென்ஸை போட்டு அவஸ்தப்பட தேவையில்லை முழுமையாக கண் பார்வை தூர பார்வை கிட்ட பார்வை எந்த சம்மந்தப்பட்டான கண் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் முழுமையாக குணப்படுத்த முடியும் நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸைஸை கற்றுக்கோங்க பலனடிங்க கா நம்மளோட காண்டாக்ட் நம்பர் நம்மளோட வெப்சைட்டில் இருக்கும் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஸ்மார்ட் வே ட்ரஸ்ட் டாட் இன் நம்மளோட வெப்சைட் இதில் போய் நீங்கள் பாருங்கள் ஃப்யூச்சரில் முடிஞ்ச யூடியூப்பில் இந்த எக்ஸைஸான வீடியோவும் அப்லோட் பண்ண முயற்சி எடுக்கிறோம் கண்டிப்பாக அப்லோட் ஆகும் ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் ஆச்சோ ஆயிருங்க அதுக்கு முன்பு நீங்கள் நேரடியாக வந்து இந்த எக்ஸைஸை கற்றுக்கோங்க கண்ணாடி தூக்கி போட்டு நீங்கள் லை லைஃபை என்ஜாயாக வாழுங்க இப்போது உங்களுடன் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பான வெற்றிவேல் நன்றி வாழ்க வளமுடன்